সো এখন তো কোয়ারেন্টাইন ডেস চলছে সবাই বাড়িতে বন্দি বোর হচ্ছে তো এই টাইম আমরা সবাই মুভি দেখে বা সিরিজ দেখে টাইম কাটাচ্ছি তো আমি রিসেন্টলি একটা মুভি দেখলাম যেটার নাম হচ্ছে হ্যাপি ডেথ ডে টু ইউ হ্যাঁ হ্যাপি বার্থডে না হ্যাপি ডেথ ডে টু ইউ তো মুভিটা ফার্স্টে আমি একটা সাজেশনে দেখেছিলাম এগুলো আমাকে সাজেস্ট করেছিল তো দেখার পর লিটারেলি কয়েক মিনিটের জন্য মনে হলো কি হয়ে গেল এটা এরম টাইপের মানে ক্লাইম্যাক্সের জন্য না লাস্টে গিয়ে সেরকম কোনো বিশাল সিন এরম টাইপের কিছু নেই কিন্তু পুরো মুভিটা একটা কনসেপ্টের উপর বানানো এটা অনেকেই যে কনসেপ্টটার সঙ্গে খুব একটা পরিচিত না তো মুভিটা নিয়ে আমি একটু কিছু বলবো আজকে তো মুভিটা স্টার্টিং হয় এই ছেলেটা এই নিজের গাড়ির মধ্যে ঘুমোচ্ছে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে গেল ঘুম থেকে উঠে সে কলেজের মধ্যে যাচ্ছে কলেজে গিয়ে সে নিজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবে অল্প করবে তারপর সেই ছেলেটার মার্ডার হয়ে যাবে তো সেই ছেলেটার মার্ডার হবে যখন তখন আমরা দেখতে পাবো যে একটা মুখোশ পরা একজন লোক কার্টুনের মুখোশ পরা একজন লোক তাকে মার্ডার করছে যখন মার্ডারটা হবে তারপরেই আমরা আবার দেখতে পাবো যে ছেলেটা হঠাৎ ঘুম থেকে উঠছে সেই সেম গাড়ির মধ্যে যেটা দেখে আমার প্রথমে মনে হয়েছিল যে ছেলেটা হয়তো স্বপ্ন দেখছিল তারপর সেই ছেলেটা আবার যখন গাড়ি থেকে নেমে আবার কলেজের দিকে যাবে তখন সেই ছেলেটা দেখবে যে সে যেগুলো যেগুলো দেখলো একটু আগে তার সঙ্গে হয়েছে মনে হলো সেগুলো সেগুলো আবার সেম হচ্ছে যেমন আগে বার প্রথমবার দেখেছিল যে গাড়ি থেকে নামার পাটা কুকুর তার দিকে তেড়ে আসবে একটা লোক সঙ্গে ধাক্কা লাগতে লাগতে বাঁচবে এরম টাইপের জিনিসগুলো আবার রিপিট হচ্ছে সেই জন্য ছেলেটা ভাববে যে অ্যাকচুয়ালি তার ড্রিমটা ড্রিম ছিল না সে বুঝতে পারবে যে সেটা অ্যাকচুয়ালি রিয়েলিটি ছিল সে মরার পর আবার মনে হচ্ছে বেঁচে উঠেছে এবং সেই জিনিসটা তার সঙ্গে আবার হচ্ছে এবং সে মনে হয় আবার মরতে চলেছে তো সেটা সে তার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে তখন সে আর বন্ধুদের মধ্যে একটা মেয়ে বলে উঠবে যে সে একটা টাইম লুপের মধ্যে ফেঁসে আছে এবং যেটাতে সে যতবার মরবে ততবার সে লুপটা রিস্টার্ট হয়ে যাবে এবং সে লুপের মধ্যে আবার নতুন করে তার দিনটা শুরু হবে সেই লুপটা চলতেই থাকবে তাকে প্রতিদিনই আবার করে মরতে হয় ততক্ষণ পর্যন্ত লুপটা থামবে না ততক্ষণ পর্যন্ত না সে এটা খুঁজে বার করছে যে কে তাকে মারছে এবং তার কিলারকে সেই ছেলেটা নিজে নিজে মেরে যাচ্ছে এই হচ্ছে সেই মেয়েটা তো এখানে আমাদের মনে প্রথমে প্রশ্ন আসবে যে এটা সেই মেয়েটা কি করে জানলো কারণ তখন এই মেয়েটা বলবে যে সেই মেয়েটা অলরেডি এরকম একটা লুপের মধ্যে ফেঁসে ছিল আগে যেখানে সেই মেয়েটা এগারো বার মারা যায় তারপর সে খুঁজে বার করে তার রুমমেট হচ্ছে তার মার্ডার এবং সে তার রুমমেটকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবার সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে ছেলে মেয়েটার বন্ধুদের চিনতে পারবো এবং মেয়েটার রুমমেটকেও সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে তাকে সে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে তো তারপর তারা ঠিক করবে তাহলে ছেলেটার কিলারকে খুঁজে বার করে যতক্ষণ না যাবে ততক্ষণ তাকে সেফ কোথাও রাখতে হবে এবং সেখানে তারা যায় একটা গেমিং কোর্টে এবং সেখানে ওই মাস্ক পরা অনেক লোক ছিল তাদের ভিড়ে ওই ছেলেটা ওই বন্ধুগুলোর থেকে আলাদা হয়ে যায় হারিয়ে যায় এবং তখন সে দেখতে পায় একটা লোক ওরকম মাস্ক পরে যে মাস্ক পরে তাকে আগের বার মারা হয়েছিল সেরকম কার্টুন বার মাস্ক পরে ওই লোকটা তার দিকে এগিয়ে আসছে এবং লোকটা ছেলেটাকে মারার চেষ্টা করে এবং ঠিক তখনই যখন ছেলেটাকে মারতে হবে ঠিক তখনই ওই তার বন্ধুগুলো এবং বিশেষ করে ওই মেয়েটা এসে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে নেয় এবং যে কিলারটা আছে ওর পেছনে থেকে মাথায় মেরে তাকে অজ্ঞান করে দেয় এবার এখানে আমরা জানতে পারবো যে ওই ছেলেটা অ্যাকচুয়ালি একটা স্কুল প্রজেক্টের জন্য ওই ছেলেরা কয়েকজন মিলে বন্ধুরা মিলে একটা এরকম মেশিন বানিয়েছে যে মেশিনটার জন্যই অ্যাকচুয়ালি ওরা টাইম লিপের মধ্যে ফেঁসে যাচ্ছে এবং বারবার একই মৃত্যু হওয়া অবধি লুপের মধ্যে ফেঁসে রয়েছে ছেলেটা সেকেন্ড টাইম যখন মোটার হাত থেকে মারার হাত থেকে বাঁচবে এবং এই কিলারটাকে তারা অজ্ঞান করে ফেলবে তখন তারা দেখা দেখার চেষ্টা করবে যে ওই কিলারটা অ্যাকচুয়ালি কে অ্যাকচুয়ালি যে ছেলেটাকে যে ছেলেটা মারা যাচ্ছিল আর যে কিলার দুজনে সেম লোক মানে দুজন একই দেখতে একই রকম পরে যখন সেই কিলারটার জ্ঞান ফিরে আসবে তাকে বেঁধে রাখা হবে তখন সে বলবে যে অ্যাকচুয়ালি তারা দুজনে সেম ডাইমেনশনের নয় তারা আলাদা আলাদা ডাইমেনশনের এবং কিলারটা বলবে যে যাকে সে মারতে চাইছিলো সেই ছেলেটা অ্যাকচুয়ালি অন্য ডাইমেনশনের এবং সে যতক্ষণ ওখানে থাকবে ততক্ষণ বিভিন্ন খারাপ জিনিস হতে থাকবে কারণ এটা বাটারফ্লাই এফেক্টের মতো জিনিসটা আরও ক্ষতি বাজে হতে থাকবে তাই সেই ছেলেটাকে যেন মেরে ফেলা হয় 
সেই সেলটা মারা যাচ্ছিল তার মতে যে ক্লিয়ারটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অন্য ডাইমেনশনের এবং সেই ক্লিয়ারটাকে নিজের ডাইমেনশনে ফেরত পাঠানোর জন্য সে ওই তাদের বানানো মেশিনটাকে অন করবে তখন সেই মেশিনটা থেকে একটা ওয়েভের মতো যেটার ফলে তারা সবাই ছিটকে যাবে এবং সেখান থেকে দেখা যাবে যে আবার আমরা ছেলেটাকে ছেড়ে ওই মেয়েটার লাইফে ঢুকে যাব যে মেয়েটা বলেছিল যে সে এগারোবার মৃত্যুর পর আবার ফিরে এসছে সেই মেয়েটার লাইফ সেই মেয়েটা আবার তার নিজের যে পুরনো লাইফে ফিরে গেছে যেখানে সে অলরেডি এগারো বার মারা গেছে এবং নিজের টাইম লুপটাই ফিরে গেছে যে তো অ্যাকচুয়ালি এটা যাওয়ার পর সে কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি সেটা নয় সে আগের লুপটাই ফেরত যায়নি এবং অ্যাকচুয়ালি এখন আগের লুপটাই যে তাকে মারতে গেছিল এই লুপে সে তাকে মারতে চাইছে না কিন্তু এই লুপেও সে আর মৃত্যু হচ্ছে এবং এই লুপেও সে আরেকবার জন্মাচ্ছে বারবার কিন্তু সেটা অ্যাকচুয়ালি তখন সে বুঝতে পারবে যে সে একটা অন্য ডাইমেনশনে চলে গেছে যেটা অ্যাকচুয়ালি কোনো প্যারালাল ইউনিভার্স বা অন্য ডাইমেনশনের কোনো লাইফ অন্য ডাইমেনশনে তার যে ক্যারেক্টার তার লাইফে সে লিড করছে যেখানে আশেপাশের চরিত্রগুলো অনেকটাই আলাদা এটা জানার পর তারা চেষ্টা করবে মেশিনটাকে ঠিক করে সেই মেয়েটাকে আবার আগের লাইফে ফেরত পাঠানোর জন্য তার জন্য বেশ কয়েকটা অ্যালগোরিদম করবে তারা তারা বুঝতে পারবে যেটা করতে অনেকদিন সময় লাগবে তো ততদিন অবধি তো আবার তারা দিনের শেষে সেই আবার প্রথমে জায়গা থেকে ফিরে আসবে তার জন্য তারা মেয়েটাকে লিভিং মেমোরি হিসেবে ইউজ করবে যেহেতু মেয়েটার একমাত্র সব মনে থাকবে বাকি সবাই সব ভুলে যাবে এবং এবং একই জায়গা থেকে রোজ শুরু করবে তার ততদিন অবধি তারা মেয়েটাকে সাজেস্ট করবে যে অন্য কোনো কিলার তাকে খুঁজে মারার আগে মেয়েটা যেন নিজেই সুইসাইড করে নেয় একটা মুখোশ পড়ার লোক তার পিছন তারা করে বেড়াচ্ছে এই জিনিসটার থেকে তার মতো নিজেকে নিজে মেরে ফেলা তাদের কাছে মনে হলো যে ভালো সেই জন্য তারা মেয়েটা ঠিক করবে যে সে নিজেই সুইসাইড করবে অতদিন পর্যন্ত না মেশিনটাকে ঠিক করে সে নিজের ডাইমেনশনে ফেরত যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে এবং এবার মেয়েটা বিভিন্নভাবে সুইসাইড করতে শুরু করবে একবার বিনা প্যারাশুটে হেলিকপ্টার থেকে ঝাঁপিয়ে একবার ঘাস কাটার মেশিনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে একবার ফিনাইল খেয়ে শেষমেশ তারা ওটাকে ঠিক করে ফেলবে মেশিনটাকে এবং মেয়েটা লাস্টে আবিষ্কার করবে যে এই ডিমেনশনে তাকে যে মারতে আছে সে অ্যাকচুয়ালি তাকে না তার একটা বন্ধুকে মারতে আছে এবং তার সাথে সাথে তার আশেপাশে ক্যারেক্টারগুলোকেও মারতে থাকছে এবং লাস্টে সেই লোকটা যে তাকে আগে নিজের ডাইমেনশনে যে মারতে আসছিলো সেই লোকটা তার সেই মেয়েটা তার রুম ছিল কিন্তু এখানে লোকটা অন্য এবং অবশেষে সেই মেয়েটা ওই ক্লিয়ারটাকে মেরে ফেলবে এবং ঠিক করার পর যখন তারা ফেরত যেতে যাবে ঠিক তখনই ওদের কলেজের কোনো একজন মাস্টার সেই মেশিনটাকে নিজের রুমে নিয়ে চলে আসবে তারপর এখানে একটু কষ্ট করে তারা মাস্টারের রুম থেকে চাবি চুরি করে মেশিনটাকে আবার চালু করবে এবং মেটা নিজের জায়গায় ফিরে যায় এরকম টাইম লুপের কনসেপ্ট আর স্পেশালি টাইম লুপটা তার মেয়েটার নিজের বার্থডের দিন নিজের বার্থডেটে সে বারবার মারা যাচ্ছে বারবার মারা যাচ্ছে এবং সে একটা লুপের মধ্যে ফেঁসে রয়েছে যেখানে সে যখন মারা যাচ্ছে তখন সে আবার লুপটার মধ্যে নতুন করে ঢুকে যাচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি মেয়েটা অনেকবার মারা যাবে এবং প্রতিবার মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা আস্তে আস্তে উইক হতে থাকবে তো রোজ মানে প্রত্যেক দিন বারবার দশ বারো বার দিন ধরে নিজেকে মেরে ফেলা বা মারা যাওয়ার পর পর ইটস নট ইজি গ্যাস ক্যান ওয়াচ দিস মুভি অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্থ ওয়াচিং ও আমি এটাকে দশের মধ্যে অলমোস্ট এইট পয়েন্ট থ্রি ফোর রেটিং দেবো ভালো কনসেপ্টটা দিয়ে যাব ফার্স্টে মনে হবে দেন এটা অ্যাকচুয়ালি টাইম লুপ ইভেন টাইম লুপ নিজের বার্থডে কাম ডেথের মধ্যে সেখানে একজন বারবার মারা যাচ্ছে এবং মৃত্যুর পরে সে আবার সেই পুরনো জায়গায় ফিরে যাচ্ছে ভালো বেশ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দ্য বাচার বলি